அம்மா சொன்னதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ரவி எப்ப பார்த்தாலும் ஆபீஸ் ஃபைல் பார்த்துட்டு இருந்தா மட்டும் போதுமா வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் கவனிங்ல என்ன பிரியா சொல்ற சீதா இப்போ கர்ப்பமா இருக்கா இந்த நேரத்துல ராம் கிட்ட இருந்து சீதாவை சித்ராத்த பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க இது நியாயமா இதெல்லாம் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா சின்ன வயசுல இருந்து நானும் அவளும் ஒன்னா வளர்ந்தோம் எனக்கு ஒண்ணுன்னா அவ தாங்க மாட்டா அதே மாதிரிதான் அவளுக்கு ஒண்ணுனா நானும் தாங்க மாட்டேன் துடிச்சு போயிடுவேன் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் பிரியா நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஆனா யாருமே என் பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே இது பாருங்க நீங்க முதல்ல ராம் கிட்ட போய் பேசுங்க சித்ரா அத்தை கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்க இவரு அவங்க புள்ள தானே அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு இவருக்கு என்ன கௌரவம் வேண்டி கிடக்கு ராமன் நான் சித்தி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டா எல்லாமே சரியாயிடுமா கண்டிப்பா சரியாயிடும் ரவி சித்ராத்த இப்ப எதிர்பார்க்கறது இந்த ஒரு விஷயத்த தான் ராம் சித்ராத்த கிட்ட போய் என்ன மன்னிச்சிருங்கமான ஒரு வார்த்தை கேட்டா போதும் உடனே சித்ராத்த மன்னிச்சிடுவாங்க இந்த சாதாரண விஷயத்த செய்யறத விட்டுட்டு எல்லாரும் ஈகோ பார்த்துட்டு இருந்தா வீணா பொறுத்த என் தங்கச்சி சீதா வாழ்க்கைதான் அதுவும் இப்ப அவன் கர்ப்பமா வேற இருக்கா இந்த நேரத்துலதான் அவளுக்கு ராமோட அன்பும் அரவணைப்பும் வேணும் ரவி நீங்க போய் உடனே இந்த விஷயமா உங்க அண்ணன் ராம் கிட்ட பேசுங்க பிரியா உன்னை நினைச்ச எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு உன் தங்கச்சி மேலையும் என் அண்ணன் மேலையும் நீ எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்க என்ன சொல்றீங்க ரவி இது நம்மளோட குடும்பம் ஒரு ரெண்டான கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் சொல்லுவாங்க சக்கரவர்த்தி குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனைனா மற்றவங்களுக்கு அது கொண்டாட்டமா போயிடும் அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கலாமா இங்க பாருங்க ஒற்றுமையான குடும்பம்தான் ஊரை கட்டி ஆளும் அது மாதிரி இருக்கணுங்க நம்ம குடும்பம் பிரியா கண்டிப்பா இதை பத்தி நான் அண்ணன் கிட்ட பேசுறேன் ஒன்னுக்குமத்தாங்கிட்டார் ராமு சீதாவும் ஒண்ணு சேர்ந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மா சொன்ன ஐடியாவை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா ஒண்ணு ராம் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவான் இல்லைன்னா சீதாவை நிரந்தரமா பிரிச்சு வச்சிருவான் அண்ணா உள்ள வரலாமா வாரவி என்னென்ன நினைக்கிறது சரி 
உங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க நீங்கள் மனசு விட்டு அவங்கக்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்கண்ணா ரவி நான் அதுக்கு தயாராக தான் இருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு அம்மாவும் சரி சீதாவும் சரி என்னை மன்னிக்க தயாராக இல்லை நான் இந்த வீட்டில் ஒரு பொருளாக கூட இல்லை குற்றவாளி தன்னோட தவிர உணர்ந்துட்டாலே போதும் தண்டனை தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க நான் என்னோட தவிர உணர்ந்துட்டேன் மன்னிப்பு கேக்குற தண்டனை கூட அனுபவிக்க தயாரா இருக்க ஆனா அம்மாவும் சீதாவும் பேசாம இருக்கிற தண்டனையை கொடுத்தா அதை என்னால தாங்கிக்க முடியாது ரவி தாங்கிக்க முடியாது அண்ணா அம்மா பிரியா அப்பா பெரியப்பா எல்லாரும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் இருக்கும் சித்திக்கிட்ட கண்டிப்பாக பேசுகிறோம் கண்டிப்பாக சித்தி மனசு மாறுவாங்க மறுபடியும் சீதா நீ உங்களோட சேருவாங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குண்ணா எனக்காக மறுபடியும் சித்திக்கிட்ட போய் பேசுங்கண்ணா சரி ரவி நான் அம்மா கிட்ட மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்கற சரிண்ணா அம்மா என்ன மன்னிக்கிற வரைக்கும் நான் அம்மாவை விட மாட்டேன் சரிண்ணா உனக்கு பிறக்க போற உன் குழந்தைய சுமந்து நிக்கிற சீதாவுக்கும் உனக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்னிலிருந்து நான் உனக்கு அம்மாவும் இல்ல நீ எனக்கு பிள்ளையும் இல்ல எனக்கு பிடிக்காது உங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது எனக்கு பிடிக்காது ஆமாங்க கீழே சித்திர தனியா தான் இருக்கா ராம் சீதா விஷயத்த பேசி அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அவர் விஷயத்தை பிடிச்சல்னா பிடிச்ச பிடியிலேயே இருப்பா அவளை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்றது இப்படியே விட்டுட்டு போனா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு தான் என்ன நாம நம்ம அளவுக்கு பேசி முயற்சி பண்ணுதான் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கடவுள் விட்ட வழி என்ன சொல்றீங்க சரி வாங்க ஏன் நின்னுட்டீங்க சரி நீங்க முன்னால் போங்க இத பாரு ராம் நீ அவ மேல வச்சிருக்கிற பாசம் எப்ப உண்மையானதுன்னு நான் உணர்றனோ அப்போ அப்போ நான் உன்ன நம்புறேன் அதுக்கு முன்னாடி உன் நாடகத்தை எல்லாம் ஜேங்கிட்ட காட்டிட்டு இருக்காத ஏய் போடா ஹலோ சார் நீங்க யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க தெரியுமா சித்ரா தேவி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க நானே நேர்ல வந்து செலக்ட் பண்ணி ஆர்டர் கொடுத்தது நான் செலக்ட் பண்ணத நீங்க கொடுத்து விடலனா என்ன அர்த்தம் என்னது என்ன சொல்றீங்க கன்ஃபார்மா சொல்லலையா பாத்தீங்கல நான் தான் சொன்னேன் அவ கேட்க மாட்டானே இப்போ யாரையோ போட்டு அவ ஃபயர் பண்ணிட்டு இருக்கா அவள எல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது என்ன ஆட விடுங்க நான் போறேன் 
உங்ககிட்ட யார் சார் வேணும்னு சொன்னது உங்களுக்கு தெரியாதா நான் ஒரு தடவை முடிவு எடுத்துட்டேன்னா எப்பவும் மாற மாட்டேன் எவ்வளவு வருஷமா நீங்க என் கூட பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் என் கூட தெரியல நான் எப்படி நான் சொன்னது சொன்னதுதான் நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல்ல சரி கொடுத்து அனுப்புங்க போன வைங்க சித்ரா ராமன் வீட்டுக்கு வரலையா ஏன் உனக்கு தெரியாதா என்ன விட உனக்கு தானே அவன் மேல அக்கறை அதிகம் பேச <laughs> 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 பாரு <laughs> அவனை பார்க்க பாவமா இருக்கு அவனை மன்னிச்சுடேமா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் அவனுக்கு இந்த மாதிரி தனனை கொடுக்க போற சுமித்ரா நான் அப்பவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த விஷயத்துல யாரும் தலையிட வேண்டாம் ஏன் திரும்ப திரும்ப மூக்க நுழைக்கிறீங்க ஓஹோ அப்படியா நாங்க உள்ள நுழையக்கூடாதா நீ அவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆயிட்டியா நீ செஞ்சது தப்புன்னு உனக்கே தெரியும் ஆனா அத வீம்பு கொத்துக்க மாட்டேன் இவ்வளவு காலமாகியும் நீ மாறுவ மாறுவ நினைச்ச நீ மாறல இதுக்கு அப்புறமும் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தா என் முட்டாள் தனம் தாயே நான் ஏதா தப்பா பேசிருந்தா என்ன மன்னிச்சிடு நான் பேசி ஆகணும் நீங்க கேட்டு ஆகணும் பிளீஸ் சாரி ராம் நீ பேசுற எதையும் கேக்குற ஐடியால நான் இல்ல அம்மா பிளீஸ் மா பிளீஸ் ஏய் மா நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேம்மா மன்னிப்பா ராம் சக்கரவர்த்தி மன்னிப்பு கேக்குறாரா ஏய் நீ எதுக்காக மன்னிப்பு கேக்குறேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ராம் காலம் பூரா உனக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு அடிமை வேணும் அதுக்கு தானே இங்க பார் இனிமே என் மருமக உனக்கு அடிமை வேலை செய்யறது எனக்கு பிடிக்கல அதெல்லாம் நீ அவ மேல வச்சிருக்கிற பாசம் எப்ப உண்மையானதுன்னு நான் உணர்றனோ அப்போ அப்போ நான் உன்ன நம்புறேன் அதுக்கு முன்னாடி உன் நாடகத்தை எல்லாம் என்கிட்ட காட்டிட்டு இருக்காத ஏய் போடா கவலைப்படாதீங்க 
நான் அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் ஆனா ஆனா அவங்க நான் பேசுறதே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ரவி இந்த நாடகத்தை எல்லாம் விட்டுறேன்னு முகத்துல அடிச்ச மாதிரி சொல்றாங்க இதெல்லாம் நாடகமா ரவி இல்லண்ணா உண்மையிலேயே நீங்க செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சித்தியும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா இதை உணருவாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னா நேரம் காலம் வரும்போது எல்லாமே சரியாயிடும் அது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்கணும் இல்ல ரவி இதெல்லாம் மாறும் இனி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே போச்சு என் உள் மனசும் அப்படிதான் சொல்லுது நான் அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க நெருங்கி போகும்போது அவங்க என்ன மன்னிக்காம விலகி விலகி போனாங்க எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு ரவி உண்மையிலேயே நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேனா இல்ல மத்தவங்க மனச புரிஞ்சுக்கிறதுல நான் தோத்துட்டேன் நான் எனக்கு தெரியல ரவி தெரியல அண்ணா உங்களோட பிரச்சனைக்கு கண்டிப்பா ஒரு முடிவு வரும்ண்ணா அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கவலைப்படாதீங்க நிம்மதியா இருங்க அண்ணி நீங்க எதுவும் வருத்தப்படாதீங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நிம்மதியா இருங்க நியாயத்துக்கு பிரச்சனை வந்தா பாசத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது உன் பக்கம் நான் இருக்கேன் உன்னை நல்லபடியா பாத்துப்பேன் நான் என்னோட தவிர உணர்ந்துட்டேன் மன்னிப்பு கேக்குறேன் தண்டனை கூட அனுபவிக்க தயாரா இருக்க ஆனா அம்மாவும் சீதாவும் பேசாம இருக்கிற தண்டனையை கொடுத்தா அது என்னால தாங்கிக்க முடியாது ரவி தாங்கிக்க முடியாது சீதா குங்கும பூ பால் சாப்பிட்டியாமா குடிச்சிட்டேன் என்னாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஒண்ணு இல்ல அத்தை உன் மனசுல ஏதோ இருக்கு என்னன்னு சொல்லு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவரு ராம பத்தி என்கிட்ட பேச வேண்டாம் உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தானா சரியாயிடும் சீதா என்ன நம்பு ராம் என்ன பேசினா அதுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன் அவன் எதுக்காக அப்படி பேசினா நான் ஏன் இவ்வளவு கடுமையா நடந்துகிட்டேன் இதையெல்லாம் நீ உன் மனசுல போட்டு கோழ்பிட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் என்ன செஞ்சாலும் அது உன் நல்லதுக்கு தாங்குற நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கணுமா சீதா 
நான் ராம இருபத்தஞ்சு வருஷமா வளர்த்தவன் நீ ரெண்டு வருஷம்தான் அவன் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்க உனக்கே அவனை விட்டு கொடுக்க முடியலனா நான் அவனோட அம்மா எனக்கு எப்படி இருக்கும் ராம் கிட்ட இருந்து உன்னை விளக்கிட்டு உன் பக்கத்துல நான் நிக்கிறேனா அது உன் நல்லதுக்கு தாமா நியாயத்துக்கு பிரச்சனை வந்தா பாசத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது உன் பக்கம் நான் இருக்கேன் உன்னை நல்லபடியா பார்த்துப்பேன் இத பாரு இந்த மாதிரி நேரத்துல உன் மனச போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காத உன் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு அது நல்லது இல்லமா சீதா நீ கடவுளை நம்புற இல்ல அந்த நம்பிக்கை உன்னை எப்பவும் காப்பாத்துமா பாத்தியா உனக்கு ஏதோ கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் அதை நான் மறந்துட்டேன் ஒரு நிமிஷம் நான் எடுத்துட்டு வரேன்